আমার আজকের আলোচ্য বিষয় কোয়ান্টাম জগৎ হ্যাঁ বন্ধুরা অতি ক্ষুদ্র কোণার জগতে আমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণা প্রায়শই হোচট খায় কিন্তু কেন অথচ অনেকে বলছেন অতি ক্ষুদ্র বা কোয়ান্টাম জগতের ব্যাপার স্যাপার বুঝতে যেও না আর থই পাবে না অকালে মাথা নষ্ট হবে যেটা বোঝা যায় না তার পেছনে এত ছোটার দরকারই বাকি সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে এটা কি আদৌ কোনো কাজের বিষয় কোয়ান্টাম জগতের সব কারসাজি বুঝতে হলে আমাদের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মূল বিষয়টি একটু বোঝা দরকার বলবিদ্যা হল অনেকগুলি তত্ত্বের বিস্তার যেখানে সব ক্রিয়াশীল বলের সমাপতনে বস্তুর গতি এবং গাণিতিক বর্ণনা পাওয়া যায় বস্তু কোন বলের অধীনে কখন কোথায় যাবে তার হদিস বলবিদ্যার অঙ্ককোষে জানা যায় বলবিদ্যা একটা বেশ বড় সড়ো ব্যাপার তার মধ্যে অনেক তথ্য থাকে অনেক মানুষের চিন্তার ছোট্ট ছোট্ট ঝর্ণার ধারা মিলে একটা বড় নদী সৃষ্টি হয়েছে যখন সে নদী বেগবান হয় মানুষ সেই চিন্তা নদীতে আবগ্রহণ করে অপার আনন্দ লাভ করে আর এই আনন্দ অজানাকে জানার অচেনাকে চেনার প্রকৃতিকে ঠিকমতো বোঝার আনন্দ বিশ শতকের বুদ্ধিবৃত্তির এক মহত্তম সৌধ হল কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান চিন্তা ও গণিতের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা জিনিসটা আসলে কি এটি অতি ক্ষুদ্রের বিজ্ঞান অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রোটন কোয়ার্ক নিউক্লিয়াস পরমাণু ইত্যাদি কেমনভাবে সজ্জিত থাকবে এবং তাদের উপর কোন বল আরোপিত হবে এবং এই সমস্ত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণাগুলি বলের প্রভাবে কেমন আচরণ করবে এবং তাদের গতিপতি বা কি হবে এই সমস্ত বিষয়ই এখানে মূলত আলোচনা করা হয় আর এই অতি ক্ষুদ্র জগতের ক্রিয়াশীল বলগুলি এবং তাদের অধীনে ক্ষুদ্র কোণার আচরণ ব্যাখ্যায় কোয়ান্টাম মেকানিক্সের মূল উদ্দেশ্য এই বলবিদ্যার সমস্ত ঘটনাবলী আমাদের সাধারণ পদার্থবিদ্যা বা সনাতন পদার্থবিদ্যার সমস্ত ধ্যান ধারণার বেশ বিরোধী যেমন ধরুন একটা টেনিস বলকে দেওয়ালের দিকে যদি ছুঁড়ি তাহলে সেটা কোথায় আঘাত করবে মোটামুটি আন্দাজ করা যায় আবার ওই বলটি যে দেওয়াল ফুঁড়ে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে না তাও সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে বলা যায় আবার তার অবস্থান এবং ভরবেগ একই সঙ্গে মাপা সম্ভব কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে এই টেনিস বলটি যদি ইলেকট্রনের আকারে হয় তাহলে আর এটি কোনোটি হবে না তখনই দেখা যাবে অদ্ভুত উড়ে সব ব্যাপার স্যাপার অতি ক্ষুদ্রের কোয়ান্টাম জগতে টেনিস বল দেওয়াল সবই হবে অতি ক্ষুদ্র মাত্রার কাজেই এ জগতে ক্ষুদ্র টেনিস বলটি তথাকথিত কোয়ান্টাম দেওয়ালে অপবর্তনের একটা নকশা তৈরি করবে বা একটা ডিফ্রাকশন প্যাটার্ন তৈরি করবে সে দেওয়াল ফুঁড়েও বেরিয়ে যেতে পারে এমনকি তার অবস্থান এবং ভরবেগ একই সঙ্গে মাপাও যাবে না যদি আপনি তার অবস্থানটিকে সুনিশ্চিতভাবে মাপতে চান তাহলে ভরবেগ মাপা সম্ভব নয় আর যদি ভরবেগটাকে সুনিশ্চিতভাবে মাপতে চান তাহলে তার অবস্থান কোনোভাবে সুনিশ্চিতভাবে মাপা সম্ভব নয় আর এই ঘটনাটি আমরা জানতে পারি মূলত আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল থেকে বিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইজেনবার্গের মতে একটা বস্তুর ভরবেগ এবং পজিশন দুটো একই সাথে নিখুঁতভাবে কখনোই মাপা সম্ভব নয় আবার ওই ইলেকট্রনের আকৃতি টেনিস বলটি কখনো ভ্যানিসও হয়ে যেতে পারে তার জায়গায় থাকতে পারে এক গুচ্ছ তরঙ্গ যাদের অ্যাম্পলিচিউডের বর্গ বা স্কোয়ার কোনো বিন্দুতে ওই বলটিকে পাবার সম্ভাবনা বলে দেয় আর এইসব ঘটনাই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বিপরীত তাই কোয়ান্টাম জগতের নিয়মাবলী শেখার সময়ে কাণ্ডজ্ঞান বন্ধ রাখাই ভালো আরও ভালো হয় যদি কেবলমাত্র গাণিতিক যুক্তিকে অনুসরণ করা যায় তবে শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে এবং সেটা অবশ্যই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলে যাবে আর যদি না মিলত তাহলে মানুষ কখনোই কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে বিশ্বাস করত না এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুরুটা হয়েছিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ম্যাক্স প্লাঙ্কের প্রস্তাবনা দিয়ে প্লাঙ্কের তাত্ত্বিক প্রস্তাবের মধ্য দিয়েই এই কোয়ান্টামের শুরু প্লাঙ্কের এই তাত্ত্বিক প্রস্তাবের পরই হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে নিঃসৃত বর্ণালির বামা সিরিজের ব্যাখ্যার জন্য পরমাণুর এক মডেল দাঁড় করালেন নিলস বোর সেই মডেলে ইলেকট্রনের কক্ষপথ খণ্ডিত হয়ে যায় অর্থাৎ কয়েকটি অনুমোদিত কক্ষপথের বাইরে আর ইলেকট্রন থাকতে পারে না এভাবে ইলেকট্রনের পথ কোয়ান্টিত হয় একেবারে বোর মডেল বোর মডেলে মোটামুটি সুন্দরভাবে সব কিছুরই ব্যাখ্যা করেছিল তবু অনেক প্রশ্ন ছিল আর সব কিছু ঠিকঠাক মিলছিলও না 
শেষ পর্যন্ত উনিশশো এবং উনিশশো সালে দুইজন বিজ্ঞানীর বিশেষ অবদানে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যাত্রা শুরু হয় যার একজন ছিলেন ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ আর দ্বিতীয়জন এডুইন শোরিঙ্গার ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ তিনি পরমাণুর বর্ণালী নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং সেই সময় স্পেক্ট্রোস্কোপি খুব গুরুত্ব পেত কারণ বর্ণালীর রেখার কম্পাঙ্ক খুব নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যেত আর এই সব পর্যবেক্ষণ প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি তথ্য জানতে সাহায্য করেছিল পদার্থবিদরা বর্ণালীর বিভিন্ন রেখার উৎপত্তি এবং তার ব্যাখ্যায় ব্যস্ত থাকতেন তার আধুনিক পদার্থবিদ্যার জগতে এই স্পেক্ট্রোস্কোপির কদর ছিল খুব বেশি যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীতে বামার রেখার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে বোর মডেল ব্যবহার করা হলো হাইজেনবার্গ এইসব নিয়ে ব্যাপক চিন্তিত ছিলেন তিনি চাইছিলেন আলোকীয় ধর্মাবলীর এক সাধারণ ব্যাখ্যা যাতে বস্তুর ভেতরকার গঠন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানা যায় আর এই সময় বিশ্রি একটা জট থেকে সদ্য সেরে উঠে তিনি উত্তর মহাসাগরের একটি দ্বীপে যান সেই সময় তিনি এসব জটিল গণনা নিয়ে বসলেন দেখা গেল তিনি এমন সব গাণিতিক পদ নিয়ে এসছেন যেগুলো ম্যাট্রিক্স নামে পরিচিত এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি ম্যাট্রিক্স হল সংখ্যার এক রকমের সারণী ম্যাট্রিক্সের গুণন প্রচলিত গুণন থেকে বেশ আলাদা এই ম্যাট্রিক্স অবিনিময়ী বা নন কমিউটেটিভ অর্থাৎ আমরা যেমন লিখি এ ইন্টু বি সমান বি ইন্টু এ ম্যাট্রিক্সে কিন্তু এ ইন্টু বি নট ইকেলস টু বি ইন্টু এ অর্থাৎ ম্যাট্রিক্স গুণনের ক্ষেত্রে কোন পদটি আগে আসছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ গণিতের এই সব অবিনময়ী ধর্মের জন্যই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে আমরা দেখি বেশ কিছু কাণ্ডজ্ঞান বিরোধী ঘটনা দেখা গেল এই ধরনের গুণনের ফলে এমন কিছু পরস্পর পরিপূরক ভৌত রাশি রয়েছে যাদেরকে একত্রে আর পরিমাপ করা যায় না যেমন কণার অবস্থান ও ভরবেগ সময় এবং শক্তি এটাই হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির মূল কথা ম্যাট্রিক্স নিয়ে করা গণিতের এই কারবারকেই অনেকে ম্যাট্রিক্স বলবিদ্যা বা ম্যাট্রিক্স মেকানিক্স বলেও সম্বোধন করেন বর্তমানে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেই এই ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ গুণ ইত্যাদি শিখে যায় স্নাতক ক্লাসে উচ্চতর ম্যাট্রিক্স বিদ্যা শিখে কিন্তু উনিশশো কুড়ির দশকে তো তা ছিল না সেকালে তরঙ্গ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ বেশ জনপ্রিয় ছিল কারণ কদিন আগেই ম্যাক্সওয়েলের বিখ্যাত তরুচুম্বকীয় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই তত্ত্বে দেখানো হয়েছিল বিকিরণ তরঙ্গ আকারে এগিয়ে চলে অন্যদিকে হার্জ সাহেব তরুচুম্বকীয় তরঙ্গ আবিষ্কার করেছেন কাজেই তরঙ্গবিদ্যা তখন বেশ জনপ্রিয় তরঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আর এই তরঙ্গবিদ্যা সহযোগে একটি পরিপূরক বিশ্লেষণ নিয়ে হাজির হলেন হাইজেনবার্গ অন্যদিকে তরঙ্গের এই সুর লহরি নিয়ে যে বিকল্প গাণিতিক সূত্রায়ন এলো তার জন্মদাতা ছিলেন সরিঞ্জার জন্মগতভাবে একজন অস্ট্রিয়ান তিনি লুইস ডি ব্রগলির চিন্তাভাবনা নিয়ে আগালেন দ্য ব্রগলির চিন্তাভাবনা ছিল এরকম যদি কম্পনশীল আলোর ঢেউ তাহলে যে কোনো বস্তু কোনারও তরঙ্গধর্মিতা থাকা দরকার আইনস্টাইনের শক্তিসূত্র ই সমান এইচ নিউ যেমন কোয়ান্টাই তো থাকে ডিব্রগলির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেই একই রকমভাবে কোয়ান্টিত থাকে আর এই কোয়ান্টায়নের মূল লক্ষ্যই হলো সমীকরণে এইচ রাশির উপস্থিতি যাকে আমরা প্লাঙ্কের ধ্রুবক নামে চিনি এর মান অতি ক্ষুদ্র হওয়ায় ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জগতের বিশ্লেষণে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর এর মান যদি বড় হতো তাহলে কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যই প্রভাব ফেলত সেটা কেমন হতো সেটা জানার জন্য মিস্টার টমকিনস ইন ইটস ওয়ান্ডারল্যান্ড বইটি পড়ার অনুরোধ করত উনিশশো সালে ডিব্রগলি তার পিএইচডি ডিসার্টেশনে তিনি দেখালেন ডিউ টু সিমেট্রি তরঙ্গের একটা কোনা ধর্ম থাকতে পারে এবং যে কোনো কোনার তরঙ্গ ধর্ম থাকতে পারে অর্থাৎ বস্তু এবং কণার দ্বৈত সত্তা তিনি ব্যাখ্যা করলেন এবং তিনি এও বললেন 
যখন বস্তু তার কণা ধর্ম প্রকাশ করবে তখন সে তার তরঙ্গ ধর্ম প্রকাশ করবে না এবং বস্তু যখন তরঙ্গ ধর্ম প্রকাশ করবে সে তখন কোনোভাবেই তার কণা ধর্ম প্রকাশ করতে সক্ষম হবে না তো তার এই তরঙ্গ কণার অদ্ভুত তথ্য দেখে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা তো কোনো কিছুই বুঝতে পারলেন না তখন তারা আইনস্টাইনের কাছে ধর্ণা দিলেন এবং আইনস্টাইন সাই দেওয়ার পর ডিব্রগলিকে পিএইচডি ডিগ্রিটি দেওয়া হলো এবং কয়েক বছরের মধ্যে প্রমাণও পাওয়া গেল ডেভিসন এবং গার্ডমার নিকেল ক্রিস্টালের উপর ইলেকট্রন বিন ফেলে দেখালেন যে ইলেকট্রন কিন্তু তরঙ্গের নেই অপবর্তন এবং ব্যতিচারের নকশা সৃষ্টি করছে ডিব্রগলিক তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল সেই জন্য উনিশশো সালে তাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো ডিব্রগলির আইডিয়াটি ছিল শূন্য স্থানে বাধাহীনভাবে চলনশীল একটা কণিকার ভরবেগ ও তরঙ্গের মধ্যেকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কিন্তু একে আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন আরোপিত বল বা শক্তির সঙ্গে এই কণার মিথস্ক্রিয়া পর্যালোচনা করা আরোপিত বিভব শূন্য করে দিলেই দাব্রগলির সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবে অর্থাৎ এমন এক গতিময় সমীকরণ বা সমীকরণ গুচ্ছ পাওয়া সম্ভব যা অত্যন্ত ব্যাপক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে তরঙ্গ কণিকার আচরণকে ব্যাখ্যা করবে এবং যার মাধ্যমে সমাধান হবে দাব্রগলির সমীকরণ উনিশশো সালে সরিঙ্গার ঠিক এই কাজটি করে দেখালেন তিনি মুক্তভাবে সঞ্চারমান একটি তরঙ্গকে সুপরিচিত হেলমোজ তরঙ্গ সমীকরণের আকারে লিখতে চাইলেন এবং সেটা করতে গিয়ে ব্যবহার করলেন ডাব্রগলি সূত্র এবং অনিশ্চয়তার ভাষ্য নীতি ফলে তরঙ্গ সমীকরণের স্পেস ডেরিভেটিভ ও টাইম ডেরিভেটিভের জায়গায় এনার্জি ও হ্যামিলটোনিয়ান অপারেটরের আমদানি হল আর এভাবেই এলো সরিঙ্গারের সমীকরণটি যার সংক্ষিপ্ত সুপরিচিত রূপটি হল এইচ সাইকেলস টু ইসাই এটাই কোয়ান্টাম তত্ত্বের মৌলিক ডাইনামিক ইকুয়েশন যা ছিল একটি আংশিক ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বা পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এবং খুব সহজেই সমাধানযোগ্য এই সমীকরণকে বিভিন্ন বাস্তব সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গেল এবং বিনা বাধায় অতিক্রম করল হাজারো সমস্যা এবং দেখানো গেল ইলেকট্রন জাতীয় কণিকাগুলি অতি সহজেই দেওয়াল ফুঁড়ে এপার ওপার হয়ে যেতে পারে যা কোয়ান্টাম টানেলিং হিসাবে অতি পরিচিত এবং হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে তার সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করে হাইড্রোজেন বর্ণালীর বামা সিরিজের ব্যাখ্যা করলেন এর ফলে দেখানো সম্ভব হয় বোর মডেল একাধারে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কত কাছে থাকা সত্ত্বেও কত অসম্পূর্ণ ছিল এখানে মনে রাখতে হবে সরেঞ্জারের এই সমীকরণ কিন্তু একটি সজ্ঞাত অনুমান আর একটা অনুমান যে কত শক্তিশালী হতে পারে তা সরেঞ্জারের সমীকরণের সাফল্য থেকেই বোঝা যায় 